ഹിന്ദു മതത്തിലും ബുദ്ധ മതത്തിലും മതപരമായ പ്രാധാന്യമുള്ളതും വിവിധ ചടങ്ങുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നതുമായ ഒരു തരം കക്കയാണ് ശംഖ് ഹിന്ദു മത വിശ്വാസമനുസരിച്ച് വിഷ്ണുവിൻ്റെ മുദ്രയാണ് ശംഖ് ഹിന്ദു മത ആചാരങ്ങളുടെ ഭാഗമായ ശംഖ് വിളിക്കായി ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പണ്ട് കാലത്ത് യുദ്ധപേരി മുഴക്കാനും ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ശംഖുകൾക്ക് പ്രശസ്തി ദീർഘായുസ് സമ്പൽ സമൃദ്ധി എന്നിവ പ്രദാനം ചെയ്യാനും പാപമുക്തി നൽകാനും കഴിവുണ്ടെന്നാണ് ഹിന്ദു വിശ്വാസം സമ്പത്തിൻ്റെ ദേവതയും വിഷ്ണുവിൻ്റെ പത്നിയുമായ ലക്ഷ്മിയുടെ വാസസ്ഥലമായും ഇത് കരുതപ്പെടുന്നു ഈ വിശിഷ്ട പൂജാ സാമഗ്രിയെ ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാം വീഡിയോ കാണുക പ്രകാശപൂർണമായ ആകാശമെന്നാണ് ശങ്ക് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ശങ്കിൻ്റെ ഉത്ഭവം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോക്കാം ജലത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ശംഖ് കടലിൽ കാണുന്ന ഒച്ചു വർഗത്തിൽപ്പെട്ട സാസങ്ക് എന്ന ഒരിനം ജീവിയുടെ പുറന്തോടാണ് ശംഖായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിനകത്തുള്ള ജീവി മരിച്ച് മാംസം ദ്രവിച്ചാൽ കടലിൽ അടിയുന്നു പല ആകൃതിയിലും ഇവ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ജലത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച ശംഖ് ഏതേലും കാരണവശാൽ ഉപയോഗ സമയത്ത് പൊട്ടിപ്പോയാലോ സുഷിരങ്ങൾ വീഴുകയോ ചെയ്താൽ തിരികെ ജലത്തിൽ തന്നെ നിമജ്ജനം ചെയ്യുക എന്താണ് ശംഖിൻ്റെ ഐതിഹ്യം എങ്ങനെയാണ് ശംഖിന് ഇത്രയേറെ പ്രാധാന്യം വന്നത് പ്രഭാസ എന്ന സമുദ്രത്തിലുള്ള ശംഖിനുള്ളിൽ വസിച്ചിരുന്ന അസുരനായിരുന്നു ശംഖാസുരൻ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചജനൻ ഒരിക്കൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ബലരാമൻ സുതാമാവ് എന്നിവരുടെ ഗുരു ഗുരുവായിരുന്ന സാന്ദീപനി മഹർഷിയുടെ പുത്രനെ ശംഖാസുരൻ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഇതേ തുടർന്ന് തൻ്റെ പുത്രനെ തൻ്റെ പക്കൽ എത്തിക്കണമെന്ന് സാന്ദീപനി മഹർഷി ശ്രീകൃഷ്ണനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഗുരുവിൻ്റെ കൽപ്പനയോടെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ശംഖാസുരനെ വധിച്ച് ശംഖിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഗുരുപുത്രനെ രക്ഷിച്ചു ശംഖാസുരൻ വസിച്ചിരുന്ന ശംഖ് അങ്ങനെ ശ്രീകൃഷ്ണ അവതാരമെടുത്തിരുന്ന മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ കയ്യിൽ എത്തിച്ചേർന്നു കൃഷ്ണൻ ഓരോ തവണയും പാഞ്ചജന്യം മുഴക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത ശത്രുവിനു മേൽ മരണം നിഴൽ വിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഹൈന്ദവ വിശ്വാസം ശംഖുകൾ പലതരമുണ്ട് വേദശാസ്ത്ര പ്രകാരം ശംഖ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് നാദത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ശംഖുകളും മറ്റൊന്ന് ആരാധനയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പൂജയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ശംഖുകളും രൂപഭേദം അനുസരിച്ച് വലംപിരി ഇടംപിരി എന്നിങ്ങനെയും ഈ ശംഖുകളെ വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട് മലർത്തി വെക്കുമ്പോൾ ശംഖിൻ്റെ വായുഭാഗം വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് വലംപിരി ശംഖും ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇടംപിരി ശംഖും ഇതിൽ വലംപിരി ശംഖ് പുരുഷ രൂപമായ മഹാവിഷ്ണുവിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു ഇടംപിരി ശംഖ് സ്ത്രീ രൂപമായ ശക്തിയെയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു ഇനി ശംഖുകളുടെ പ്രധാന ഉപയോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് നോക്കാം ഒന്നാമതായി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ശംഖ് ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത ഒരു പൂജാപാത്രമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു അമ്പലങ്ങളിൽ വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള ശംഖ് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അഭിഷേകം നടത്താനും പൂജയ്ക്കും തീർത്ഥം തളിക്കുവാനും ശംഖ് ഉപയോഗിച്ചു വരും വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ആദികാരണനായ പ്രണവ ശബ്ദം ശംഖിലൂടെയാണ് പ്രവഹിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ശബ്ദരൂപമായ പ്രപഞ്ചത്തെ ശംഖ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ശംഖിൽ ജലം നിറയ്ക്കുന്ന ക്രിയയാണ് ശംഖപൂരണം എന്ന് പറയുന്നത് പൂജാ ഉപകരണങ്ങളും പൂജാ ദ്രവ്യങ്ങളും ശുദ്ധമാക്കുവാൻ പരിശുദ്ധമായ ജലം മന്ത്രസഹായത്തോടെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് പൂജാരി ശംഖുപൂരണത്തെ എന്ന ക്രിയ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകമുണ്ടാക്കിയ ശംഖുകാലിലാണ് ശംഖ് പൂജാ സമയത്ത് വയ്ക്കുന്നത് ശംഖുകാല് സാധകനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു ശംഖുപൂരണം ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ കാരണ ജലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആദി ജലത്തെ പൂജ ചെയ്യുന്നതിനാൽ ആവാഹിക്കുന്ന ക്രിയയാണ് നമ്മുടെ അമ്പലങ്ങളിൽ ശംഖുകളിൽ ജലം നിറച്ച് അല്പം കൈക്കുട നെയ്യിൽ ഒഴിച്ചു തരും അത് സേവിച്ച് ബാക്കി മൂർധാവിൽ തളിക്കും കൂടെ ചന്ദനവും എന്തോ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ഒരു വല്ലാത്ത കുളിർമ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും പലരും വാസ്തവം അറിയാതെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ശംഖുകൾ എടുത്ത് മാറ്റി ശംഖു തീർത്ഥം ഔഷധവുമാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം പൂജാവേളയിലും അല്ലാതെയും ശംഖ് വെറും നിലത്ത് വയ്ക്കുകയും വരുത് ശംഖിൻ്റെ പൃഷ്ഠഭാഗം 
നിലത്ത് സ്പർശിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ശങ്കുകൾ സ്വർണം വെള്ളി ഇവ എന്നിവ കൊണ്ട് കെട്ടി പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കുന്നു പൂജാ ശംഖിൻ്റെ അളവുകൾ താഴെ പറയാം ശ്രേഷ്ഠം ഒരിടങ്ങഴി ജലം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ശംഖിനെയാണ് ശ്രേഷ്ഠം എന്ന് പറയുന്നത് സർവകം മുക്കാലിടങ്ങഴി ജലം കൊള്ളുന്നതിന് സർവകം എന്ന ശംഖ് മധ്യമം അര ഇടങ്ങഴി ജലം കൊള്ളുന്നു കനിഷ്ഠം കാലിടങ്ങഴി ജലം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനെയാണ് കനിഷ്ഠം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമം ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ് അരുക് പൊട്ടിയതും വിണ്ട് കീറിയതുമായ ശംഖ് പൂജയ്ക്ക് നിഷിദ്ധമാണ് ശംഖിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഉപയോഗം ശംഖിനെ തന്നെ ഹൈന്ദവർ പൂജിക്കാറുണ്ട് ഹിന്ദു വിശ്വാസപ്രകാരം ഓംകാരം പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു വാദ്യമാണ് ശംഖ് മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ മുദ്രയായ ശംഖ് ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണ് വീട്ടിൽ ശംഖ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഐശ്വര്യവും ഭാഗ്യവും നേടിത്തരും കുടുംബത്തിലെ നെഗറ്റീവ് ഊർജത്തെ ശംഖിൽ നിന്ന് പ്രവഹിക്കുന്ന നാദം നശിപ്പിക്കും ഹൈന്ദവ വിശ്വാസപ്രകാരം ലക്ഷ്മി ശംഖ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന വലംപിരി ശംഖാണ് വളരെ പവിത്രതയുള്ളത് ഈ ശംഖിൽ ധനദേവതയായ മഹാലക്ഷ്മി വസിക്കുന്നു എന്നാണ് പുരാണ കഥകളിൽ പറയുന്നത് ഇത് വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഐശ്വര്യം കൊണ്ടുവരും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് തികഞ്ഞ ഭക്തിയോടെയും ശുദ്ധിയോടെയും ഒരു സാളഗ്രാമം പോലെ വലംപിരി ശംഖ് നിത്യവും പൂജിച്ചാൽ സർവ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും എന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പൂജയ്ക്കും ഒന്നും വലംപിരി ശംഖ് ഉപയോഗിക്കാറില്ല ശരിയായ വലംപിരി ശംഖ് അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്മി ശംഖ് ഭവനത്തിലും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലും മറ്റും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചാലും വെച്ച് പൂജിച്ചാലും അവിടെ ധന ഐശ്വര്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും എന്നും പറയാറുണ്ട് ഭാരതീയ പുരാണങ്ങളിലും ഇതിഹാസങ്ങളിലും നാടോടി കഥകളിലും അത്തരം പരാമർശങ്ങൾ കാണാം ഇതിനെ കലിയുഗത്തിൽ വ്യാപാരിക വ്യാപാരവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയാണ് എന്നതാണ് ദൗർഭാഗ്യകരം മൂന്നാമത്തെ ഉപയോഗം ശംഖനാദം പുറപ്പെടുവിക്കുക എന്നതാണ് ദേവവാദ്യത്തിൽ മംഗളധ്വനി ഉയർത്തുന്നത് ശംഖിനാലാണ് സംഗീത ശബ്ദം ആദ്യമായി വന്നത് ശംഖിൽ നിന്നാണത്രേ ദേവനെ പള്ളി ഉണർത്താനും നിവേദ്യ സമയത്തും സന്ധ്യയ്ക്കും ദീപാരാധനയ്ക്കും ശംഖ് വിളിക്കും ദേവനെ പുറത്തേക്ക് എഴുന്നള്ളിക്കുന്ന പാണിക്ക് ശംഖ് മുഴക്കണം സന്യാസിമാരുടെ ആഗമനത്തിലും പഞ്ചവാദ്യം തുടങ്ങുമ്പോഴും ശംഖ് വിളിച്ചാണ് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ കഥകളി കൂടിയാട്ടം എന്നിവയിലും ശംഖ് വേണം പുരാണങ്ങളിൽ യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതും അവസാനിക്കുന്നതും ശംഖ് വിളിച്ചാണ് ഓംകാര സാദൃശ്യമാണ് ശംഖധ്വനി ഇതൊരു സുഷിര വാദ്യമാണ് ഹിന്ദുക്കൾ ശംഖിനെ പവിത്രമായി സങ്കല്പിക്കുന്നു പുരാതന കാലം മുതൽ താന്ത്രിക കർമ്മങ്ങളിൽ സുപ്രധാനമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാദ്യമാണിത് ഓംകാരം എന്ന ഏക ശബ്ദം മാത്രം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു വാദ്യവും ഒപ്പം പ്രകൃതി നിർമ്മിതമായ ഏക വാദ്യ ഉപകരണവുമാണ് ശംഖ് ശംഖനാദം നെഗറ്റീവ് ഊർജത്തെ ഇല്ലാതാക്കും എന്നാണ് വിശ്വാസം ശംഖനാദത്തിനായി ഇടംപിരി ശംഖാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആയുർവേദത്തിലും ശംഖിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് ശംഖിൻ്റെ പൊടി ആയുർവേദത്തിൽ മരുന്നുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുവാറുണ്ട് ക്ഷേത്ര പ്രതിഷ്ഠാ സമയത്ത് വിഗ്രഹങ്ങൾ പീഠങ്ങളിൽ ഉറപ്പിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അഷ്ടബന്ധത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഘടകമാണ് ശംഖുപൊടി ശംഖുപൊടി തേച്ച് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം ഉരച്ചാണ് ഈ അഷ്ടബന്ധം ഉറപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുവാനായി ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ ചാനലിൽ വരുന്ന വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുവാനായി ആ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക നന്ദി നമസ്കാരം